Welcome back sa ating FA page na free review is managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer questions from random posts at itong mga questions na to ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, marami ito. Yung iba ay ilalagay natin yung link sa description ng video ito. Number 7 na tayo. A small university has a total of 300 students. 23% are enrolled in engineering and 15% are enrolled in political science. And the rest are enrolled in other courses. Yung tanong, how many students who are enrolled in other courses? Ito pa namang mga kalintulad nito ay marami yan sa mismong civil service exam. Lalong-lalo na ay ito ay tungkol sa percentage. Unang-una, sa actual na exam, relax lang. Madali lang ang mathematics. Yung mga maraming babasahin, huwag kayong matakot dyan. Kasi after mong basahin yan, okay lang naman yung tanong. I mean, madali lang naman yung pinahanap dito. Basta huwag nyo lang pangunahan ng takot yung sarili nyo na kesyo hindi nyo alam. bas kasi mathematics na naman. Kasi kapag inunahan nyo ng takot, mawawala na kayo sa concentration. Okay? Balik tayo. Na-enroll sa engineering 23%. Tapos ang na-enroll sa political science 15%. The rest na daw ay other courses. Yan yung tanong kung ilan yung other courses na yan. So, yung 23%, i-add natin sa 15%, and this is 38%. Yung kabuuan, yan yung 100%. Yan yung kabuuan. Minusan natin sa 38% kasi ito nga ay, yan yung enroll sa engineering at political science. Minus natin, and this is 62%. Now, itong 62%, 62% of 300 students ay nag-enroll sa other courses. So, i-write natin ha. Wait. 62% of 300. Ito na yung sagot. Kasi nga, there are 62% na nag-enroll, 62% of 300 na nag-enroll sa other courses. Now, ang 62 pair means 62 pair 100. Ang of multiplication, i-multiply natin sa 300. Multiplication of fraction, laging tandaan na lahat ng mga whole numbers meron niyang automatic na 1 na denominator. So, 300, pwede natin i ganito na 300 divided by 100 and this is 3. So, i-multiply lang natin yan siya 62 times 3 and this is 186. Isa pang paraan. Yang percent na yan, pwede mong i-cancel yan, katumbas sa pag-cancel ng dalawang zero dyan. So, ang natitira na lang, or ang i-multiply lang natin ay itong 62 at C3. So, 62 times 3, 186. Isa pang paraan. Ito ay para may pagpilian kayo kung saan kayo hiyang. 62 percent of 300 ay pariho lang yan sa 62 of or yung of multiplication 62 times 300 percent. Pariho lang yan. Ilagay lang natin yung percent sa kabila. Kasi mas madali. 300 percent means 3 lang yan siya. So therefore, itong 62, i-multiply natin ng 3 and that will give us 166, 186. So, naintindihan na ba kung bakit ang sagot dito ay 186 students ang nag-enroll sa other courses. Next, number 8. Kung naintindihan nyo yung number 7 at kung napanood nyo ang video ito sa ating FA page na Free Reviewers Managed by Leonalyn, I hope dito sa number 8 makukuha nyo yung tamang sagot. The pin reported that there are 200 blood reports which they record for the first quarter of the year. Sa actual na exam, pwede mo naman hindi basahin ito. Okay. They stated that 35% of these are drug-related crimes. 
Ang tanong, how many of the crimes do not belong in that qualification? Yung kabuuan, 100%. I-minus natin itong 35% para makuha natin kung ilang percent yung yung do not belong in that qualification sa drug-related crimes ba? So, therefore, 100% minus 35, this is 65%. So, therefore, para masagot natin yung tanong, 65% of 200 ay hindi na belong sa drug-related crimes. Gayon, marami tayong paraan sa pag-solve nito. 65% means 65 per 100 ang of multiplication, kopyahin si 200. Lahat ng whole number mayroong automatic na 1 na denominator. Pwede naman ganito instead na numerator to numerator bago tayo mag-divide sa product sa denominator. Pwede naman ganito, 200 divided by 100 and this is 2. So, i-multiply lang natin sa 65 by 2 and this will give us 100. 30. Isa pang paraan. 65% pwede namang 65. Yung percent sign ilagay natin sa 200 ang of multiplication. So therefore, 200%. 200% ibig sabihin yan, 2 lang yan siya. So 65 times 2 and that is 130. Napapansin niyo marami akong mga ways na pinakita sa inyo kung paano ba ito isolve para kayo na mismo mamili na pwede naman palang ganyan kung saan kayo hiyang, kung saan para sa inyo ay madali lang pala siyang isolve. So kayo yung mamili. Pwede namang ganito rin. Kapag meron kang percent sign, tapos i-multiply natin sa isang number na merong dalawang zero. Kahit apat pa yan, basta ah, merong dalawang zero sa pinakahuli. Okay? Kung mag-drop tayo or i-out natin or i-cancel itong person sign, i-cancel mo rin yung dalawang zero. So, ang matitira na lang ay si 65 at si 2. So, 65 times 2, that is equal to 130. Kaya ang sagot dito sa number 8, 130. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.